ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ کا مزبان محمد فتح عالم اور استقبال ہے آپ کا میرے چینل رائٹ وے پر ناظرین آج کی اس ویڈو میں مسواق کے آداب کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے مسواق کی فضیلت مسواق کے فوائد اور اسی طرح مسواق کی شرعی حیثیت اور پھر مسواق کے لئے کس طرف کی لکڑی کا انتخاب کریں اس تعلق سے آپ کے سامنے ویڈو پیش کر چکا ہوں اگر اب تک آپ نے ان ویڈوز کو نہیں دیکھا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے اور اس ویڈو کو بھی ضرور ان ویڈوز کو بھی ضرور دیکھ لیجئے تو ناظرین مسواق کی ابتداء دہانی طرف سے کریں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام نے کام اچھے کام کو دہانی طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے تو لہذا نظافات اور تحارت میں بھی آپ دہانی طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے تو لہذا مسواق کی ابتداء دہانی طرف سے کریں اسی طرح اوپر نیچے دائے بائے تین دفعہ دانت صاف کریں اور ہر دفعہ نئے پانی کا استعمال کریں پہلے اوپر کے تین دانت پھر نیچے کے تین دانت اور پھر دائم طرف مسوڑے اور پھر بائی مسوڑے کی طرف مسواق کریں اسی طرح مسواق پکڑنے کا طریقہ یہ ہے آپ دیکھ لیجئے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ تین انگلیاں جو ہیں مسواق کے اوپر ہونی چاہیے یہ تین انگلیاں مسواق کے اوپر ہیں اور یہ چھوٹی انگلی مسواق کے نیچے ہوں اسی طرح یہ انگوٹھے سے اس طرح سہارا دینا ہے تو یہ طریقہ رہے گا مسواق پکڑنے کا کہ چھوٹی انگلی اس طرح اس کے اوپر یہ تین انگلیاں اس کے بعد پھر یہ انگوٹھا اس طرح رکھیں گے ناظرین اس طرح صاف کرنے سے آسانی بھی ہوتی ہے اور سہولت سے بھی صفائی ہو جاتی ہے اور بڑی آسانی سے کام ہوتا ہے تو یہی طریقہ ہے مسواق پکڑنے کا آپ اچھے سے دیکھ لیجئے ایک چھوٹی انگلی نیچے رہے گی اس کے اوپر تین انگلیاں رہیں گی بیچوں کی اس کے بعد پھر انگوٹھا اوپر بھی سے پہ رہے گا سہارے کے لیے تو اس طرح مسواق کرنا ہے آپ کو اور سب سے پہلے بیچ کی تین دانتوں کو اوپر نیچے بیچ کے حصے کو پھر دائے طرف پھر بائے طرف یہ طریقہ رہے گا اسی طرح ناظرین مسواق پکڑنے کا یہ صحیح طریقہ تھا اس کو اس طرح پکڑنا یہ درست نہیں ہے یہ صحیح نہیں مقروع ہے اس طرح پکڑنا اسی طرح مسواق چوائی اور لمائی دونوں طرح کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ خیال رکھے کہ کئی مسوڑے زخمی نہ ہو جائیں زیادہ کس جانے کی وجہ سے تو لمائی میں تھوڑا احتیاط سے کریں تو باقی دونوں طرح کر سکتے ہیں اسی طرح مسواق کرتے وقت پیدا ہونے والا لعاب جو ہے اس کو نہ نگلے نہ چوسے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو مسواق کرتے وقت جو لعاب ہوں میں پیدا ہوتا ہے اس لعاب کو نگل لینے سے چوسنے سے بسارت کمزور ہوتی ہے اور وسوسے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح لیٹ کر مسواق کرنا مکروح قرار دیا گیا ہے لیٹ کر بھی مسواق نہیں کرنا ہے اس ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے اور اسی طرح مسواق کرنے کے بعد دھو کر کسی بلند جگہ پر رکھے کہیں نیچے زمین وغیرہ پر نہ رکھے کیونکہ اس سے ہم تہارہ غمون صفائی کرتے ہیں تو کئی گندی جگہ نہ پڑ جائے اسی لئے احتیاط کرنا ہے اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیچے مسواق رکھ دے رد المختار کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص نیچے مسواق رکھ دے اور اگر اسے جنون کی کیفر پیدا ہو جائے تو وہ خود اپنی بیماری کا ذمہ دار خود ہے تو اپنے آپ کو ملامت کریں اپنے آپ کو کوسے تو چنانچہ صحابہ اکرام مسواق کرنے کے بعد اپنے کان میں جس طرح ایک نجار اپنے کان میں پینسل لگا لیتا ہے تو اس طرح رکھا کرتے تھے بلند جگہ پر تو کہنے کے مطلب یہ کہ کہیں بلند جگہ پر تھوڑا کر رکھے ایسی ہی نہ رکھ دے اور احتیاط برتے نیچے رکھنے سے تاکہ کہیں گندی جگہ نہ پڑ جائے اس میں کوئی جراسی مل جائے جس کے وجہ سے ہمارے لئے بیماری کا سبب بن جائے تو ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کے ایڈ میں کچھ بھی اضافہ ہوا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آکن کو ضرور دبائیے تب تک اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کسی اچھی اور لیٹیسٹ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ